బేసికల్ గా చాలా మంది డిప్లొమో ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు అండ్ అవి పాస్ అవడం కూడా చాలా కష్టం అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు ఏ బ్యాచ్ వాళ్ళైనా ఆల్రెడీ సి సిక్స్టీన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్ని బ్యాచెస్ కి సి ట్వంటీ అయితే రన్నింగ్ ఉన్నది సో సి సిక్స్టీన్ కూడా చాలా మందికి సప్లిమెంటరీస్ ఉండొచ్చు ఒకటి రెండు సబ్జెక్టులు అండ్ చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదా సి ట్వంటీ ప్రెసెంట్ చదువుతున్న బ్యాచెస్ ఎవరైతే డిప్లొమాలో ఉన్నారో రెగ్యులర్ గానీ సప్లిమెంటరీ గానీ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా చాలా కష్టం అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం మనం ఎప్పుడు కూడా సో అదే అనుకుని ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైతే మనకి నవంబర్ డిసెంబర్ లో పెడుతున్నారో జనవరిలో సి సిక్స్టీన్ కైతే ఇంకా మనకి డేట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు సో పెడుతున్నారో ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ కి మీరు భయపడుతూ వెళ్ళడం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు సో మీకు ఆ భయం అనేది తీసేసి ఒక చిన్న మోటివేషన్ లా ఇచ్చి మీరేం చదవాలి ఎలా చదవాలి ఎలా చదివితే పాస్ అవుతారు ఒక టైం టేబుల్ అనేది డిజైన్ చేసి ఈ వీడియోలోని ఇంటిగ్రేట్ ఇంక్లూడ్ చేద్దామని చెప్పి నేను ఈ వీడియో అనేది ఎస్పెషల్ గా డిప్లొమో స్టూడెంట్స్ అందరికి చెప్తున్నాను యాజ్ అ డిప్లొమో బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి నేను కూడా వెళ్ళాను నేను ఎలా చదివానో కూడా నేను చెప్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే వీడియో నేను వరకు చూడండి టైం వేస్ట్ అనుకుంటే మాత్రం స్కిప్ చేసేయండి నో ప్రాబ్లం సో మీకు తెలుసు ఈ పాయింట్స్ అనుకున్నా స్కిప్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎవరికైతే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందో నీడ్ ఫుల్ లో ఉన్నారో మాకు నిజంగా కావాలి మాకు నిజంగా అర్థం అవ్వాలి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి మేము ఓవర్కమ్ అవ్వాలి మేము మాకు ఒక మోటివేషన్ కావాలి మేము చదవాలి అనుకున్న వాళ్ళు పక్కా వీడియో అండ్ వరకు అయితే చూడండి ఓకే హాయ్ అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే మరిన్ని అప్డేట్స్ అన్ని మీకు వస్తూ ఉంటాయి త్వరలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా పొందుతూ ఉంటారు ఓకేనా అంటే చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి లేదు మనకైతే నవంబర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సంబంధించి రీసెంట్ గానే ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఎగ్జామ్స్ కోసం బోత్ సప్లిమెంటరీ అండ్ రెగ్యులర్ సీ ట్వంటీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఉంటున్నాయని చెప్పి అందుకనే మన ఛానల్ లోని అండ్ మన వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ కూడా ఇస్తాను చూడండి అందులో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఏదైతే డిప్లొమో థర్డ్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఉంటుందో అది అండ్ సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ కి ఎస్పెషల్లీగా ఎవరైతే ఎం త్రీ ఉందో ఎవరైతే ఎం త్రీ సప్లిమెంటరీ ఆల్రెడీ ఉండిపోయిందో వాళ్ళ కోసం ఈ ఎం త్రీ కోర్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో వీళ్ళకి సంబంధించి కోర్సెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఎం టూ స్టార్ట్ అయింది ఎం త్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రోజు నుంచి సో రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే చేసుకోండి ఫీ పేమెంట్ అనేది కూడా అక్కడే పే చేసుకొని మీ లాగిన్ అండ్ మెయిల్ ఐడి అండ్ మీ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అయ్యి మీరు క్లాసెస్ అయితే హ్యాపీగా వినొచ్చు రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఆల్రెడీ క్లాసెస్ అయిపోయినవి కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి అన్ని కూడా నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లోనే తీసుకుంటే కోర్స్ అనేది మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది టు కీప్ లర్నింగ్ ది కోర్స్ ఓకేనా సో ఇదైతే దీంట్లో అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం టెస్ట్లు కూడా పెడుతున్నాము టెస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా సూన్ ఇంకొక వన్ వీక్ తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తాం సో అందుకని ఈ కోర్స్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ దిస్ కోర్స్ ఓకే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరికైనా హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటే పక్కా రికమెండ్ చేయండి ఈవెన్ మీరు తీసుకోపోయినా మీకు సప్లిమెంటరీ కానీ రెగ్యులర్ గానీ ఎగ్జామ్స్ లో అయిపోయి ఆల్రెడీ అనుకుంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంది దానిలో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిప్లొమో ఎగ్జామినేషన్స్ రెగ్యులర్ ఓన్లీ ఉన్న వాళ్ళు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కొంతమందికి బోత్ రెగ్యులర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది లేదా కొంతమంది సి సిక్స్టీన్ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే ఓన్లీ సప్లిమెంటరీ మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇదంతా ఏంటి అంటే సో మీరు బాగా చదివితే తప్ప మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి క్లియర్ కావు సో అలా చదవడానికి మీకు ముందు సోర్స్ కావాలి సో ఆ సోర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ సోర్స్ కావాలి ఈ సోర్స్ అనేది మీకు రీడింగ్ మెటీరియల్స్ నుండి వస్తుంది మెటీరియల్స్ అనేవి నేను ప్రొవైడ్ చేయలేను అన్నిటికి ఎందుకంటే అన్ని బ్రాంచెస్ కి మెటీరియల్స్ అంటే నేను కూడా ఎక్కడి నుంచి తేలేను కదా సో ఈ రీడింగ్ మెటీరియల్స్ అనేవి మీ సీనియర్స్ నుంచి కానీ మీ దగ్గర నుంచి కానీ లేదా ఎక్కడైనా తెలుసు కదా ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నా కూడా మీ స్టూడెంట్స్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నా కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ ఉంటాయి డిప్లొమాకి సంబంధించి ఆల్రెడీ మీ సీనియర్స్ వాడేసి పక్కన పెట్టేసినవి అవి తీసుకోండి సి ట్వంటీ వాళ్ళకైతే సీనియర్స్ వాడేసి పక్కన పెట్టేస
क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड चेस को डांट की C20 स्टूडेंट्स की एंड C16 स्टूडेंट्स की अन्य नो ओके लिंक पढ़ता नो वन टू लिंक सेवन उन्हें पढ़ता नो आ लिंक्स नहीं मेरे तू सी मेरे A year A semester A year पेपर्स कावल अनको ना रानी आ लिंक्स लाउंट आई कच्ची तंग मेरे डाउनलोड चेस को अंडी ओके ना डाउनलोड चेस को नहीं मेरे फाइल मैनेजर so next to chess, that is the first thing we have to do is source. What do we have to do in the source? We have to do this in the main account. You can choose Google or YouTube. You can choose it in the YouTube. But you can choose it in the YouTube. You can choose it in the YouTube. You can choose it in the YouTube. But if you choose it in the YouTube, you can choose it in the YouTube. That's why you can choose it in the YouTube. That's why you can choose it in the YouTube. 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 And the question paper is very very important. Next to chess, what is the second point that we have to do? Proper guidance. Proper guidance is very important to you. Proper guidance is what I am doing. This day, 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 it's very, very, very helpful. Second point is that we have to do a proper timetable. This is the timetable. Okay, right? The timetable is what we have to do. पक्का अंटे पक्का का उन्नाली। सो नेन ये वीडियो रिकॉर्ड चेस तो ना दी 23 अक्टूबर 2022 ये रोज ऐतने इन वीडियो नी रिकॉर्ड चेस तो ना। सो मेरो ये पुर चूस तरह ने मिस था। मेरे को 2022 के सामान्य ची C20 वाला की नवंबर 20 दाट इन तरवाता एंड इन बिटवीन नवंबर 22 डिसेंबर 15 तवर को मान की बहुत रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जरूरत है अंते इक्कर नोंड उनको वन मंथ तारवात नोंडे एग्जाम स्टार्ट होड़ा मदर होते अंते वन मंथ प्रिपरेशन टाइम टेबल इक्कर मेके वा बहुत नानो वन मंथ प्रिपरेशन टाइम टेबल ओके पक्का का वन मंथ प्रिपरेशन उन्नड़ा ली दिन कौसम ओके टाइम टेबल नहीं पढ़ता नो इपर छोड़ने एम लेतु मेरे कॉलेज क्वेल पोंडे कॉलेज क्वेल तो ने टाइम टेबल में पहले आगे मेंटेन जेस कोंडे एंड बैकलॉग वाल के ना रेगुलर वाल के ना एंड उनको के टेंटे एंटी टाइम टेबल इच विच इंक्लूड्स पर सी सिक्सटीन आल्सो सी सिक्सटीन इन्हीं Saturday or Sunday or Sunday, okay? Monday to Saturday or Sunday or Sunday, you will prepare for this. So, this Monday to Saturday timing is that your college is almost in the polytechnic colleges. The morning is 9 to 9, 8.30 to 9.30 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 to 9.
టూ హార్స్ సండే రోజున టూ హార్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫ్రీ టైమ్ నా ప్రిఫరబుల్ టైం అనేది మధ్యాహ్నం ఎందుకంటే మార్నింగ్ అన్ని రోజులు కష్టపడి లేచి కాలేజ్ కి వెళ్ళి వచ్చి టైర్డ్ అవుతారు సో అందుకే సండే ఒక రోజు మార్నింగ్ రిలాక్స్ అవ్వండి ఎయిట్ వర్క్ నైన్ వర్క్ మీ ఇష్టం ఎంత వరకు పడుకుంటారు పడుకొని తర్వాత లెగిచిన తర్వాత చాలా పనులు ఉంటాయి మీ వర్క్స్ ఉంటాయి ఒకటి చూసుకోండి మధ్యాహ్నం పడుకోకుండా మధ్యాహ్నం పడుకోకుండా మధ్యాహ్నం టైమ్ లో పెట్టుకోండి నేనైతే అలానే ఫాలో అవుతూ ఉంటాను అంటే మధ్యాహ్నం పడుకుంటారు చాలా మంది నేనైతే అలా చేయను నేను మధ్యాహ్నం ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటాను సో టూ టూ ఫైవ్ టూ టూ ఫోర్ టూ హార్స్ అయితే చదువుకోండి ఓకేనా చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మీకు లేదు మధ్యాహ్నం స్లీప్ కి ఉండలేకపోతున్నాం అనుకున్న వాళ్ళు ఈవినింగ్ అయినా టూ హార్స్ లేదా మార్నింగ్ వన్ హార్ ఈవినింగ్ వన్ హార్ ప్రిఫరబుల్ టైం అని చెప్తున్నాను నా టైం నేను ఇస్తున్నాను నేను ఎలా ఫాలో అవుతాను కాబట్టి సో టూ హార్స్ సండే పక్కా పెట్టుకోండి ఈ సండే రోజు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ రాయడానికి కేటాయించండి చదవడానికి కాదు ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటే రాసేది ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు రాస్తారా చదువుతారా చదువుతారా ఏంటి చదవరు కదా రాస్తారు కదా సో రాయాలంటే ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ ఉండాలంటే ముందు చదవాలి ఆ చదివే కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా మండే నుండి సాటర్డే పెట్టుకొని సండే రోజున ఏమైతే చదువుకున్నారో ఆ వీక్ లో అన్ని కూడా నోట్ పాయింట్స్ చేసుకొని ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి లేదనుకుంటే మ్యాథమెటిక్స్ అయితే ఫార్ములాస్ రాసుకోండి లేదా కొన్ని సమ్స్ డౌట్స్ ఉన్నవి ప్రిపరేషన్ కి మీరే క్వశ్చన్ ఓన్ గా తయారు చేసుకొని మెటీరియల్ నుండి ఆ క్వశ్చన్ మూసి ఆన్సర్ ని రాసుకోండి సో సండే ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ది రివైజింగ్ రివిజన్ సో రివిజన్ అనేది మీరు రాయాలి చదవకూడదు రివిజన్ అనేది రాయండి నోట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి లేదనుకుంటే క్వశ్చన్స్ ని ఏమైనా అర్థం కాని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి అర్థం కాని క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు మీకు ఇష్టమైన టైమ్ లో ఓకే నోట్స్ అనేది మెయిన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సండే టైమ్ లో ఇప్పుడు మండే టు సండే మీకు మండే టు సాటర్డే మీకు ఏం చెప్పాను మార్నింగ్ టైమ్ లో అని చదువుతున్నారు మరి ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ మీరు ఇంటికి వచ్చేసినప్పటికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు సిక్స్ అవ్వచ్చు ఇంకా దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు సెవెన్ అవ్వచ్చు మాక్సిమం సెవెన్ లో అందరూ ఇంటికి చేరుతారు ఒక వన్ హవర్ రిలాక్స్ అయ్యి మీ అకార్డింగ్ టు టైమ్ లో మళ్ళీ ఒక వన్ హవర్ స్పెండ్ చేయండి వన్ హవర్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇన్ఫ్ మీరు అనుకుంటారు వన్ హవర్ చాలదేమో అని ఆ ముందు వన్ హవర్ ఇనిషియేట్ చేయడమే చాలా కష్టం ఎగ్జామ్ ముందు వన్ డే బ్యాటింగ్ చేసే కన్నా వన్ మంత్ ముందు నుండి వన్ హవర్ మార్నింగ్ వన్ హవర్ ఈవినింగ్ చదివితే వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఈ ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు అంటే రెగ్యులర్ అయినా బ్యాక్లాగ్ అయినా కూడా మీరు ఒక రోజు ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి లేదా త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసుకోండి థీరీ అయితే త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవడానికి ట్రై చేయండి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే టూ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే చాలా బ్రాంచెస్ కి థీరీ కన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రాదర్ దెన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఉంది థియరీ సో మీకు క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా యూజ్ చేయడం వచ్చా రాదా అనేది ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేటర్ ట్యూటోరియల్ మీకు చేయాలనుకుంటున్నా క్యాష్ యో నథింగ్ బట్ దానికోసం సో మీరు ప్రిఫరబుల్ గా అడిగితే నేను చేస్తాను ఓకేనా మీకు యూస్ చేయడం రాకపోతే ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది టోటల్ టైం టేబుల్ ఫర్ యువర్ వన్ మంత్ ప్రిపరేషన్ మీకు నోట్స్ అనేది మెయిన్ కీ పాయింట్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి బ్యాక్ లాగ్ అయినా సప్లి రెగ్యులర్ అయినా కూడా ఈ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ టైం టేబుల్ పరంగా ప్రిపేర్ అయ్యి వన్ మంత్ ప్రిపేర్ అయితే మీరు బ్యాక్లాగ్ ని గానీ రెగ్యులర్ ని గానీ మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండు బ్యాక్లాగ్ అండ్ రెగ్యులర్ ఉన్న వాళ్ళు నేను నా సజెషన్ ఏంటంటే ఈ ఏదైతే సండే చెప్పాను కదా ఈ సండే టైమ్ లో మీరు బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి టూ హార్స్ కూడా బ్యాక్లాగ్స్ కి డెడికేట్ చేసేయండి అండ్ అలానే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ వన్ హార్ ఉంది కదా ఈ వన్ హార్ కూడా బ్యాక్లాగ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇవ్వండి ఫస్ట్ ముందు ఉండిపోయిన బ్యాక్లాగ్స్ క్లియర్ చేసి రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ అనేది ఉంచేస్తారు ముందు ఉన్న బ్యాక్లాగ్ ఉంచేస్తారు మరి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా క్లియర్ చేసుకుంటారు ఇంకా ఫైనల్ ఇయర్ లో కష్టం అయిపోతుంది అందుకే ముందు బ్యాక్లాగ్స్ క్లియర్ చేసుకోండి ఎవరికైతే ఫోర్త్ సెమ్ ఎలిజిబిలిటీ లేదో ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయినాయో మోర్ దెన్ త్రీ అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ముందు ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఈ టైం టేబుల్ బాగా పనికొస్తుంది ఓకేనా సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా ఈ పర్టికులర్ దాని మీద వెళ్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇన్ని చెప్పాను కదా ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు ఎక్కువ సేపు వన్ హార్ చదవమని చెప్పాను కదా అంతసేపు ఇంట్రెస్ట్ ర
నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఇంకేంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా ఫస్ట్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఇంక్లూడింగ్ కోర్ కూడా చాలా బ్రాంచెస్ కి ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ సిఎస్సి వాళ్ళకి మెయిన్ గా నేను చేశాను అండ్ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ సారీ మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనుకుంటా దానికి సంబంధించి కోర్ ఉంది అండ్ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా సి సిక్స్టీన్ అండ్ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి అండ్ మళ్ళీ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఎం త్రీ ఎం టూ ఎం టూ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎం ఎం వల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి సో ఈసీఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైతే ఉన్నా పర్టికులర్ గా వాళ్ళందరికి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ వరకు ఉన్న బ్యాక్లాగ్స్ కి సంబంధించి అన్ని ప్లే లిస్టులు కూడా ఉన్నాయి రిగార్డింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈసీఈ వాళ్ళకే కాకుండా రిమైనింగ్ వాళ్ళకి కూడా నాకు సహా శక్తుల ఆల్రెడీ ప్లే లిస్ట్ అనేది ఉంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కి సంబంధించి వెతుక్కోండి అన్ని లింక్ లు నేను పెట్టలేను ప్లే లిస్ట్ అయితే పెట్టేస్తాను ఆ ప్లే లిస్ట్ లో మీకు సరిపడే ఉన్నాయా లేవా ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే అన్ని ఉన్నాయి సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా అండ్ సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ వాళ్ళ అయినా ఎం టూ అండ్ ఎం త్రీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బట్ కోర్ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి లేవు ఓన్లీ ఈసీఈ వాళ్ళకి మాత్రమే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ ఇయర్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి అన్ని బ్రాంచెస్ కి ట్రై చేయడానికి మాక్సిమం చూస్తా అవ్వకపోతే ఏం చేయలేను మాక్సిమం అయితే చూస్తాను మళ్ళీ స్పెషల్ గా నేను ఈసీ వాళ్ళకి గానీ అండ్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎవరికైనా ఉండిపోయిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని పెడతాను అంత వరకు ఏం చేస్తాను అంత వరకు ఫ్రీగా ఉండకుండా ఇప్పుడు చెప్పిన నేను ఫాలో అవ్వమన్న అన్ని లింక్స్ కూడా చూసుకొని మీకు ఉపయోగపడినవన్నీ చూసుకోండి మెయిన్ గా క్వశ్చన్ పేపర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుండి ప్రీవియస్ గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక ఎన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్ పేపర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోకండి ఒక త్రీ ఇయర్స్ చాలు మరి ఎక్కువ వెళ్ళిపోకండి త్రీ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని ఆ త్రీ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో అన్ని బ్రాంచెస్ నుండి వచ్చే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ని మీరే రాసుకోవాలి మేము రాసి ఇవ్వడానికి కష్టం అవుతుంది మీరే రాసుకోవాలి మీరు రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఒక వైట్ పేపర్ మీద రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయండి ఆ తర్వాత రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ వదిలేయండి షార్ట్స్ లో రిపీట్ ఏమయ్యాయి ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవండి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయినవే చదివితే పాస్ అవుతారని నమ్మకం లేదు నాకైతే అస్సలు నమ్మకం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే రిపీట్ అనేవి ప్రతిసారి రిపీట్ అవ్వవు కాబట్టి సో రిపీట్ అయినవి మీకు వస్తే అదృష్టం లేకపోతే రిమైనింగ్ ఏం చేయాలి అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేవి ఓన్లీ ఫర్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ని చూసుకోండి అండ్ ఇంకా ఏమైనా అన్ రిపీటెడ్ ఉన్నా కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే మాత్రం అవి కూడా ఫాలో అవ్వండి నేనైతే మాత్రం నేను డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసినప్పుడు నేను కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసేవాడిని ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఐ మీన్ టూ ఇయర్స్ నేను నా బ్యాచ్ నుండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుని ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగాడో అవి చదివేవాడిని అవి కాకుండా కర్కులం వైజ్ గా నేను చదివేవాడిని ఎప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ వైజ్ గా నేను చదివేవాడిని కాదు సి సిక్స్టీన్ నాది సి సిక్స్టీన్ కర్కులం వైజ్ నేను చదివేవాడిని సి ట్వంటీ వాళ్ళకి కూడా కర్కులం ఉంది కర్కులం వైజ్ కాన్సెప్ట్ చదవండి ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్ వైజ్ కాన్సెప్ట్ చదవకండి టెక్స్ట్ బుక్ లో కర్కులం లో లేని కాన్సెప్ట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాడు బట్ మనకి సిలబస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగేది ఓన్లీ కర్కులం లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతాడు తప్ప టెక్స్ట్ బుక్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అడగడు మీ కరికులం లో ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తాడో అదే అడుగుతాడు ఐ నో సీ ట్వంటీ కొంచెం కష్టంగా ఉంటది ఎందుకంటే ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కూడా యాడ్ చేస్తాడు లాస్ట్ సెషన్ లోని అందుకే కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఏం లేదు ఓకే ఈ టిప్స్ అన్ని హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను ఎంతసేపు చెప్పావేంట్రా బాబు అనుకుంటే మీరు నన్ను ఏం అనుకోకండి ఎందుకంటే నేను ప్రతి పాయింట్ చెప్పడంలో ఆ టైం నాకు పడుతుంది నేను అలా చెప్తేనే మీకు చెప్పినట్టు ఉంటుంది లేదైతే చెప్పినట్టు ఉండదు కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకొని నేను చెప్పాను విన్న వాళ్ళందరికీ నా హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ గైడెన్స్ ఏదైతే మీరు నా దగ్గర నేను తీసుకున్నారో నా ప్రామిస్ చేసి పాస్ అవుతానని చెప్పి నా కమెంట్ సెషన్ లో కమెంట్ చేయండి ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ ఈ పాస్ అవుతారు అని నా కమెంట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రామిస్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసారని నాకు అర్థమవుతుంది అండ్ మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు చూడలేని వాళ్ళు అవ్వరని కాదు ఖచ్చితంగా ఒక గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి పక్క ఈ మెట్రిక్స్ అన్నిటినీ ఏదైతే నేను చెప్పాను అన్నిటినీ కూడా ఫాలో అయ్యి పక్క ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ నా సహాయం నేను ఎప్పటికీ మీకు అందిస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్